നമ്മൾ ഒരു സാധനം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റോൾ ചെയ്യുക സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്രത്തിലാണ് പോവുക നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഇതിന് നമ്മൾ സെയിം ഫോഴ്സ് എടുത്ത് ഒട്ടു വെട്ടാൻ നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിലാണ് പോവുക അതൊരു സർക്കിൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണിത് സത്യം പറഞ്ഞത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ന്യൂട്ടൻ ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് അത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമായിരിക്കും പക്ഷേ ഏതൊരു സയൻറ്റിഫിക് തിയറിയും ടെസ്റ്റബിളായിരിക്കണം നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തു ഇതൊക്കെ റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വരെ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കറങ്ങി പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൽ പോകുന്നു നമ്മളിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ കാണാം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇതാ ഈ ടോപ്പ് ഒരു സർക്കിൾ കാണാം ഒരു സർക്കിൾ കാണാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു സർക്കിളല്ല ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനാണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കറക്കാൻ കാരണം പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് എക്സാക്റ്റ്ലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഞാനിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോയാലും ഈ ഇവിടെയുള്ള പോയിൻ്റ് ഈ മാർക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിൻറ്റും തിരിച്ചിറങ്ങി ഇത് ഇവിടേക്ക് എത്തും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ സർക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങാനും ഈ സിസ് ഈ സർക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കള കറങ്ങാനും സെയിം ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ആങ്കിൾ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് ഇതിനെ തമ്മിൽ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇറ്റ്സ് ടെൻഷൻ അഥവാ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങാനും ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ സർക്കിളും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരും ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസും വലുതായിരിക്കും അതായത് സെയിം വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരാൻ സെയിം ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറേ ദൂരം ഈ സർക്കിൾ കറങ്ങി വരും അപ്പോൾ സെയിം ടൈമിൽ കുറേ ദൂരം കൂടുതൽ ദൂരം ഇത് ഈ സർക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഇതിന് കൂടുതൽ വേഗതയുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സർക്കിളിൽ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും നമ്മൾ സെയിം ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വിചാരിക്കുക സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്തി വിട്ടാൽ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഞാനിപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ഞാൻ തള്ളി വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ക
ഇതിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് ഇതെങ്കിൽ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ റേഡിയസ് കൂടുമോ ഇല്ല കുറയും എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അഥവാ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും ഇക്വലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും ഇനി അഥവാ ഈ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ ബൈ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇതൊരു കോണ് പോലെയാവും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണാവും അപ്പോൾ ഇതിന് കറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ രണ്ട് സർക്കിൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ഗ്ലാസ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇന്നർ റേഡിയസ് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് കറങ്ങുന്ന ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് പ്രയോജിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനൊരു ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇനി ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് റേഡിയസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനൊരു ഗ്ലാസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്ന റേഡിയസ് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും എത്ര വർഷം ഞാനിത് കിട്ടിയാലും എത്ര ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചല്ല ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും എത്ര പതുക്കിയാക്കിയാലും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ റേഷ്യോ നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പറ്റുമോ കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് അതിന് ഇന്നർ റേഡിയസിന് മാറ്റം വരും ആ സർക്കിളിനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റം വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇന്നർ റേഡിയസ് മാറ്റം വരും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഇന്നർ റേഡിയസ് മാറ്റം വരും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എച്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കാം എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അപ്പോൾ ഈ എച്ചും ഈ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും എന്നാണുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ താഴെയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് എക്സ് ടു ആയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് ടു എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എക്സ് വൺ എന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറുത് എക്സ് വണ്ണും വലുത് എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് കൂട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഇത് കൂട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അത് ചെന്ന് അവസാനിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിളിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കറങ്ങുന്ന ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെയും ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്നായിരിക്കും അത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് നമുക്ക് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് നമുക്ക് ആർ വൺ കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇത് ടു എക്സ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ഒന്ന് ഞാനിത് ഈ ചിത്രം ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട്
ബി എ സി ഇ എ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിലും ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലും രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് അതിനാൽ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇപ്പോഴായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇ എ ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ടു പിന്നെ ബി എ സിയിലെ ബൈ ടു എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ വൺ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആ ഇപ്പോൾ വരാം ആ ഇപ്പോൾ വരാം ഇതൊന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് ശരിയാണോ നമുക്ക് ഇൻറ്റൂറ്റീവിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ് വളരെ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ആയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ റേഡിയസ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആർ ആർ വണ്ണും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഇത് ഈ ഭാഗം ഈ ഇതിൻ്റെ സർക്കിൾ റേഡിയസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോണായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇനി എക്സ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഇത് സീറോ വൺ എക്സ് വൺ ബൈ സീറോ വരും അപ്പോൾ ആർ വൺ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതും ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ഓൾസോ ഇനി എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എക്സ് നോൺ സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് നോൺ സീറോ ആണ് പക്ഷേ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇത് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം ആർ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം കാരണം എച്ച് നമ്മൾ സ്മോൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനർത്ഥം എന്താണ് റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്താണ് അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ പോർഷൻ സംബന്ധിച്ച് റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ അതായത് ഇത് നേരെ ലൈനായിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഇൻറ്റൂഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എച്ച് അറിയാതെ ആർ വൺ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം ഈ റേഷ്യോ മാത്രമല്ല റേഷ്യോ മാത്രമല്ല ആർ വൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എച്ചിനെ ഈ ടൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ഇത് മൈനസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് എച്ച് അപ്പോൾ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇനി ആർ വൺ എന്താണ് ആർ വൺ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു അപ്പോൾ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ ടു മൈനസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ 
ആറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്ന വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഓക്കെ